สวัสดีพี่เป๊ปซี่เสริมสุขศิษฐ์ประดิษฐ์ครับพี่เป๊ปสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับพี่เป๊ปเมื่อสักครู่สัมภาษณ์พี่สุนันทร์สีจันทราโอ้โหเข้มข้นดูเดือดเหลือเกินเราได้ความรู้แล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ฟังแล้วผมก็เพิ่งรู้นะไอ้เรื่องไก่ชมเนี่ยเออฟอกหน้าไก่ไม่ใช่ไม่เคยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าที่บอกว่าไก่ชนพอมันชนเคยชนกันแล้วเนี่ยมันเจอกันอีกมันจะไม่ชนกันอีกมันแพ้แล้วมันหงอ,อนนความรู้ใหม่ใช่ใช่ใช่พี่เป๊ปคือมันแพ้แล้วมันหงอมันเจอตัวเก่าที่เคยชนะมันมันก็มันก็เผ็ดมันก็ไม่หนีอ่ะพอแพ้แล้วมันเสียไก่เขาถึงต้องเอาไปต้มกินเวลาไก่ชนแพ้พี่แต่ว่าเนี่ยมันมีเทคนิคการเอาไปฟอกหน้าไก่มีการไปแต่งน่องแต่งหน้าฝั่งตรงข้ามจะได้สู้กันใหม่แต่ไม่ใช่ล้างหน้าไก่ได้เป็นสำนวนทะลึ่งอันนี้คนละเรื่องกันแต่ว่าไก่มันก็ต้องมีมันมีเส้นของมันเพราะมันเห็นทุบมันรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่น่าจะเคยเจอกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่มันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกัดกิ้งหลีนแล้วไม่รู้คุณว่าชนะผงทันไม่เนี่ยกัดกิ้งหลีทันแต่ผมไม่ได้กัดแต่ว่าผมเคยดูดูจิ้งหลีกัดกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงจิ้งหลีไปกัดกันใครเวลาเด็กๆเวลาเขาเลี้ยงจิ้งหลีเขาก็เลี้ยงกับตัวผู้เนาะที่มากัดกันแล้ววิธีการที่มันสู้กันก็คือจับมันปั่นหัวนะใช่เอาเส้นผมมาแล้วก็ร้อยเข้าไปแล้วก็จับมันปั่นจนมันงงเนี่ยแล้วก็ให้มันกัดกันคือมันเคยเจอกันแล้วปั่นแล้วมันก็คงจับกันไม่ได้แล้วมันก็สู้กันอีกแม่แต่ว่าจิ้งหลีแล้วมันทรมานจิ้งหลีนะครับสมัยนี้ทำไมนี่เด็กมันไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วพี่หาจิ้งหลียังหาไม่เจอเลยไม่รู้จะหาจิ้งหลีเท่าไหร่เข้าใจได้เออแต่ผมเด็กอย่างนี้ถ้ามีเสียงร้องกิ๊ดกิ๊ดนี่ต้องต้องมีหาละเทเข้าไปในรูเนี่ยแล้วก็เอาจิ้งหลีตอนนี้ฟังไปเดินไก่ชนก็เลยเออก็เป็นความรู้คนส่วนนั้นนี่ก็ได้ความรู้นะครับคุยยาวๆเนี่ยเรื่องเรื่องคุณเนี่ยก็ต้องคนที่ก่อติดสถานการณ์อย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นชั้นเชิงเห็นเล่เหลี่ยมในวงการมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลนะครับพี่พี่เป๊ปครับคือพี่สุนันเป็นสื่ออาบูโซที่ตัวเองก็ท่านก็เล่าให้ฟังมาสักครู่อะว่าโอตลาดหลักทรัพย์ก็ก็สยองไม่ค่อยเอาความเท่าไปลงเพราะว่ากลัวพูดตรงเหลือเกินเอ่อตอนนี้ก็ยังอยู่ในในสื่ออย่างนิวส์วันนะอยู่ในเครือผู้จัดการพี่สุนันก็ยังมีบทความอยู่ที่นั่นก็ก็ตามอ่านได้ผู้แฟนแฟนแกเยอะแกเคยจัดรายการกับวาดเมื่อนานมาแล้วฮะหมายถึงว่าจัดในคลื่นเดียวกันนะครับก็ก็ก็เวลานึกถึงตลาดหุ้นที่อยากได้คนที่กล้าพูดเนี่ยก็ต้องพึ่งพี่สุนันสีจันทราเพราะว่าเพราะว่าจะรู้ว่าว่าว่าพูดไปตรงไหนชี้ประเด็นยังไงแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ก้าวล่วงไปในในเชิงกฎหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะมีคนไม่ชอบขี้หน้าเพราะว่าท่านพูดตรงอะนะฮะแล้วก็อาจจะผ่านเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมากมายมหาศาลดังนั้นเนี่ยฟังผู้ใหญ่พูดก็ก็เตือนเอาไว้ปิดท้ายด้วยบิตคอยนิดนึงว่าว่าบาดเจ็บสาหัสกันไปโอ้ยสยองไปทั้งโลกพี่พี่เป๊ปครับโอ้ประเด็นบิตคอยนี่จำได้ไหมครับคนเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเคยบอกตื่นใช่เออมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ทุกคนควรจะต้องไปดูนะใช่จําชื่อเรื่องอะไรอะไรไม่จําชื่อเรื่องไม่ได้นะอ่าฮะอยู่ในเน็ตฟลิกเกี่ยวกับอืมอืมเป็นหนังเกี่ยวกับการเป็นลงทุนใช่แล้วก็พูดขึ้นมาเป็นเรื่องจริงของคนเนี่ยที่ทําทําทํากินเงินเดือนมาตลอดชีวิตนะครับครับแล้วก็พอเห็นบิตคอยเนี่ยก็เอาเงินที่เก็บสะสมทั้งหมดเนี่ยครับ,รบไปลงทุนแรกๆเนี่ยมันก็ได้อยู่ใช่แล้วตอนหลังก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าของตลาดที่เป็นลงทุนเนี่ยอยู่ๆมันหายไปห้าห้าแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเงินมันก็หายไปด้วยแล้วไปดูแล้วก็งงไว้ทําไมคนมันไปเชื่อแล้วมันเป็นลงทุนเกาหลีใต้พี่คุณเชื่ออะไรนะบิตคอยเชื่ออะไรอยู่เหรียญหนึ่งอ่ะลูน่าอะไรสักอย่างใช่ใช่ซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนนี่ใหม่เนี่ยจะจะกล้าที่เพราะว่ามันมันรวยเลยแค่เลยมันรวยเร็วเลยใช่กล้ามันไม่ถูกโกงอะไรเนี่ยครับ uh-huh. แต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพอมันออกมาแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์เลยแล้วทําให้คนที่จะไปล
ป็นวิธีการหาเงินของคนรุ่นใหม่ที่ที่อยากรวยเร็วไม่อยากทำงานนะแล้วก็มันต้องเก็บสะสมเงินกว่าตลอดชีวิตกว่าจะได้เงินมาแล้วหนังเรื่องนี้เป็นเป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากๆครับแม้แต่จำชื่อเรื่องไม่ได้ก็ดีทุนเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยนึกได้เพราะว่าผมว่าผมว่าเนี่ยใช่ถ้าใครยังไม่ได้ดูใช่พลเอกประยุทธ์เคยเตือนลองเซิร์ชดูเนี่ยในในใน Google เนี่ย Google เซิร์ชเนี่ยก็จะหาชื่อได้ผมก็นึกชื่อไม่ออกแต่ว่ามันมีมันมีหลายมอริบทเหลือเกินที่พูดถึงบิตคอยเราเองก็เคยเชิญอาจารย์ที่เกาะติดเรื่องบิตคอยแล้วก็มาเล่าให้เราฟังก็มีอยู่พี่เป๊บครับคือตื่นในฐานะว่าว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระวังในเวลาบาดเจ็บเนี่ยมันเจ็บชนิดไม่ฟื้นอ่ะมันเจ๊งทีเงินเก็บสะสมของตัวเองหรือของพ่อแม่เอามาเล่นหมดก็หมดไปหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนที่แม้มีนาฬิกาบิตคอยอยู่ที่บ้านในที่ผมก็แซวนะย่อมรู้ถ้าใครติดตามข่าวจะรู้แหละว่าว่าคนไหนโน้อยู่แถวดูไบโดนดับพี่แป๊บชวนคนเล่นบิตคอยใครมาเตือนก็จะเขาก็จะคอยเบรกตอนนี้คุณตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกถูกคุณพี่โทนี่เนี่ยอําอยู่ว่าแหมเหมือนกับเหมือนกับเชยไม่ไม่ไม่ไม่เลงไม่เล่นมาเตือนแล้วบิตคอยอ่ะแล้วเชยจริงๆไม่เชยเป็นยังไงตอนนี้เจ็บกันสาหัสอย่างที่พี่สุนันเล่าครับอาทีนี้เรากลับมาในเรื่องของการเมืองการเมืองแน่นอนว่ามันร้อนแรงเพราะว่าเลือกตั้งกำลังจะมาถึงเราก็ทราบแล้วแล้วก็นายกก็ชัดเจนแล้วคุณผู้ฟังคือตลาดหุ้นเป็นจุดหนึ่งที่นักการเมืองก็ก็เข้าไปวิธีหาหาเงินง่ายๆเพื่อจะมาเล่นการเมืองด้วยเนี่ยก็คือการปั่นหรือว่าการใช้ข่าวที่เป็นข่าวสีใช้ inside information แล้วก็ปั่นหุ้นหรือว่าหรือว่าไปสร้างมูลค่าอะไรก็ตามถูกบ้างผิดบ้างก็อย่างที่เตือนกันไว้ก็ช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็จะน่ากลัวเพราะว่ามันจะมีการเข้าไปปั่นแบบถูกกติกาก็มีผิดกติกาก็มีนั้นนั้นก็ถือว่าเอามาเตือนไว้ก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะกลายเป็นแมงเมาส์ซักเอาละกลับมาที่การเมืองวันที่9คือวันจันทร์นี้แล้วพี่ครับอ๋อชื่อเรื่องนี้น้องเขาเปิดมาแล้ว trust no one ฮะ trust no one อ่าใช่ใช,ใช่เป็นสารคดีอย่าอย่าไปเชื่อใครอะไรเงี้ยใช่ใช่หลังดีมากครับหลังดีมากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเขาอากาศดูนะครับผมว่าแล้วให้ลูกหลานได้อยู่ได้เห็นครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่คนที่ไปลงทุนเนี่ยเขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยแล้วพอลงไปแล้วพอไอ้เจ้าของตลาดที่ไปลงทุนเนี่ยมันหายไปเฉยๆเลยอะ่ะแล้วก็บอกว่าตายเตยจนไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไอ้เงินที่ไปลงทุนรวมมันก็หายไปหมดด้วยไปพร้อมมาแล้วเงินจํานวนมหาศาลเลยอย่างนี้ครับครับครับเอาละกลับมาที่การเมืองพี่แป๊บครับวันที่9นี้จะมีการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ที่ศูนย์ศิริกิจอย่างที่เป็นข่าวต่อเน,นื่องกันมาทุกคนก็เกาะติดนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าว่าบิ๊กตู่ก็ลุงตู่ก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่ยังไงก็ตามก็ก็กลับมาในวงการการเมืองแล้วก็เป็นนายยกว่าที่นายกที่คะแนนสูงคนหนึ่งแน่นอนว่าคุณลุงอิงก็อยู่คุณพิธาก็อยู่หลายๆคนก็อยู่ในชื่อที่ที่จะมีโอกาสขึ้นมาเป็นนายกในรอบต่อไปได้พี่เป๊ปจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยจนถึงเดี๋ยวจะวันจันทร์เนี่ยก็แน่นอนว่ารอติดตามจะมีการให้สัมภาษณ์พี่เป๊ปมีประเด็นไหนที่เราควรจะจับตามองบ้างครับแต่ก็จะมีรายการเปิดใจใช่เปิดใจเปิดใจผมว่าท่านท่านจะเปิดแค่ไหนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงช่วงเบรกท้ายนะครับ uh-huh. เรามีผมเมื่อวานไปไปสวัสดีปีใหม่ครับเสียได้นะครับคนอีกบุญเลิศเนี่ยก็เลยถือจังหวะสัมภาษณ์ทีกับท่านเจ็ดแปดนาทีนะครับถามมุมมองเสียได้ครับในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์อ่าสองที่เสียได้มองเลยว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งนะชัดเจนครับทางการเมืองนะครับครับท่านก็มองไปย้อนไปตั้งแต่กันยาปีที่แล้วเรื่องการลงมติใบไว้ไวางใจเนี่ยแล้วก็มีการผักกันมีการตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากผมจาได้เลย uh-huh. ช่วงนั้นมีสองมอท่านหนึ่งที่อยู่ในรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ส่งไลน์ข้อความมาบอกว่าเนี่ยมันจะมีเกมเล่นกันแล้วก็ทางผู้กองทัพเดี๋ยวเด็กท้ายนะครับจะเอาเสียงเสียไอ้ไม้ฟัง uh-huh. แต่ว่าในวันจันทร์เนี่ย uh-huh. ความในใจของพลเอกประยุทธ์ท่านจะพูดแค่ไหนนะครับ uh-huh. จะพูดอะไรยังไงเน
สูงประชุมเศรษฐกิจครับอันนี้ว่าอลังการคนนั้นก็คงจะต้องใครไล่วันนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดถึงที่ยังเดินหน้าครับตามเงินต่อนะครับครับสองปีไปต่อครับซึ่งก็ไม่ไม่ไม่ไม่ทําตามที่คนเอกสมเกียรติบุญถนอมท่านก็ร้องขอไว้ว่าแปดปีแล้วประสบความสําเร็จนี่น่าจะวางมืออยุติบทบาททางการเมืองไปอันนี้ก็เป็นตัวของของก็เป็นหนุนมองใช่ครับครับครับครับคือคือหนุนตัวก็พูดตลอดว่าคือยังมีภารกิจในสองปีเนี้ยยังมีเรื่องที่อยากจะทําต่อให้มันสําเร็จให้มันเสร็จเบสเด็ดขาดไปอันนี้ก็ก็เป็นเป็นปณิธานเป็นความมุ่งหมายของพลเอกประยุทธ์นะครับกองเชียร์ก็ยังหนาวแน่นอยู่พอสมควรแต่ว่าจะขยายความไปจนไปจนขึ้นเป็นนายกได้ไหมอันนี้ก็ต้องพึ่งประชาชนแล้วก็รันแคมเปญยังไงออกมาต้องคอยดูส่วนคุณคุณแรมโบก็แน่นอนว่าคุณแรมโบก็เป็นเป็นหัวหมู่ทลวงฟันท่านหนึ่งของพลเอกประยุทธ์ก็มั่นใจว่า25คนใช่ไหมพี่เป๊ปที่ต้องเป็นหมุดหมายที่ต้องได้เพื่อจะเสนอชื่อนายกก่อนแม้แต่มี25คนน้อยไปนะมันต้องสัก50 60ไหมมันถึงจะมันถึงจะจะดูสมฐานนะหน่อยมีกูรูมีกูรูทางการเมืองเนี่ยครับเขาเขาดูแคลนนะเขาบอกว่า25นี่ก็เหนื่อยแล้วเข้าใจแล้วเป็นกูรูทางการเมืองได้แล้วดูว่าไม่ถึง25นี่แม่ไม่ได้มันก็น่าจะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเอ้ยทำไมทำไมถึงมองแบบนี้เหมือนกับไม่มีต้นทุนของการวิเคราะห์ในเรื่องของความเข้าใจว่าคือ25เนี่ยมันชิวๆนะผมว่าแน่นอนใน25นี่มันได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับมันมีทั้งบัญชีรายชื่อ,อ,อแล้วก็เขตสอสอเขตบัญชีรายชื่อเราดูจากไหนครับบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะนั่งเทียนได้ไหมว่ามันจะได้เท่าไหร่มันก็ต้องดูจากโพสิครับใช่โพที่ทํามาตลอดก็มีของทางอีดาโพแล้วก็มีส่วนมีทางทางซูเปอร์โพที่หนึ่งแล้วของอีดาเหมือนกันซูเปอร์โพนีดาโพซึ่งเขาก็ทำครับซึ่งเขาก็ทําออกมาแล้วก็ความนิยมป๊อปปูลาริตี้ของนายกเนี่ยก็มีทำมาต่อเนื่องตลอดนะครับเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่สิบขึ้นนะครับสิบสามสิบสี่สิบสองสิบแล้วล่าสุดนี่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับก็ขยับอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเราเอาสิบสี่เปอร์เซ็นนี้ไปตีนะครับเป็นคะแนนของจํานวนสสจํานวนคะแนนที่จะได้จากคนมาใช้สิทธิ์ซึ่งเราก็ยืนสามสิบห้าล้านนะครับแล้วเที่ยวหน้าเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์น่าจะมีต้องสามสิบแปดล้านแต่ว่าเรายืนสามสิบห้าล้านสิบสี่เปอร์เซ็นของสามสิบห้าล้านอันนี้เป็นพอของนิดาโพล่าสุดนะครับอแล้วก็มองความนิยมของนายกเนี่ยอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นแล้วก็เลยเอาตรงนี้มาวิเคราะห์สิบสี่เปอร์เซ็นของคนมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดสามสิบห้าล้านนะครับที่เราเป็นบัตรดีเนี่ยที่ที่แล้วสามสิบแปดล้านมาบัตรดีสามสิบห้าล้านสิบสี่เปอร์เซ็นครับท่านผู้ฟังครับอยู่ที่ประมาณห้าล้านต้นๆห้าล้านต้นๆถ้าตีเป็นจำนวนสสเป็นทีรายชื่อนะครับสามแสนห้าหนึ่งคนล้านนึงก็ประมาณสามคนห้าล้านก็อยู่ประมาณสิบห้าคนไปแล้วอันนี้คือบัญชีรายชื่อนะครับของพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะว่านี้ก็คือก็คงต้องดูจากความนิยมของตัวหัวหน้าพรรคที่จะเป็นนายกนะครับครับที่มาอันดับหนึ่งตอนเนี้ยจะเป็นคุณอุ้งอิงใช่ครับคือว่าจะบอกว่า14เปอร์เซ็นต์เนี่ยมานิดาโพเนี่ยเขาทำโพในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีข่าวออกมาแล้วว่าจะไปรอทอสชอแน่แต่ยังไม่ประกาศนะครับคือประกาศตอนนั้นนี่คือวันศุกร์ก่อนปีใหม่คุณผู้ฟังจำได้แล้วก็สัปดาห์นั้นเนี่ยก่อนที่จะประกาศเนี่ยอยู่ที่14เปอร์เซ็นต์แล้วคือคือผลการประกาศเนี่ยมันก็ต้องทํามาก่อนหมายถึงว่าโพเขาทามาก่อนดังนั้น14เปอร์เซ็นเนี่ยถ้าโพถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนที่เป็นคะแนนขั้นต่ําหมายความว่านายกบอกว่าจะไปอยู่รอทอสชอประชาชนก็บอกว่าเอาล่ะจะไปเลือกนายก 14% ถ้าทํากระแสผลงานนายกได้ดีขึ้นหรือว่าทํารันแคมเปญที่มันเข้าถึงประชาชนและประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์กับตัวประชาชนนะเอาคนประชาชนไปสูตรการแล้วมันจะงอกเงยไปกว่านี้แต่ว่าขั้นต่ําเนี่ยถ้า 14% ออกมาเอ่อห้าล้านคนอย่างที่ว่าเศษเนี่ยก็ได้อย่างต่ำสิบห้าคนสำห
่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาได้เจ็ดล้านเก้าครับถ้าเขาได้สิบสองล้านเนี่ยนะครับสิบสองล้านคนสามสิบคนคะแนนจากบัญชีรายชื่อนะครับครับนอกจากนี้ในกองที่ออกมาเนี่ยน่าสนใจการเงินก็คือของคุณพิธาครับคุณพิธาดีน้อยกว่าพลเอกประยุทธ์นิดหน่อยสองเปอร์เซ็นตนะครับก็อยู่ที่สิบสามครับตอนนี้ก็สิบสี่ก็เป็นเซนหนึ่งครับสิบสามนี่ก็อยู่ประมาณสี่ล้านไปปลายห้าล้านครับซึ่งอันนี้ต้องถือว่าคะแนนถดถอยนะครับอืจากเที่ยวที่แล้วเขาหกที่ทางก้าวไกลเนี่ยเขาได้หกล้านสองเที่ยวนี้สิบสามเปอร์เซ็นนี่ก็อยู่ไม่ถึงห้าล้านไม่ถึงห้าล้านก็ตีสักประมาณออกตีห้าล้านก็สิบห้าคนเหมือนกันครับแต่ว่าจุดอ่อนของก้าวไกลเนี่ยเขาจะมีสองสองเขตน้อยมากนะครับออืน่าจะไม่เกินห้าคนผมผมประเมินนะครับถ้ามีสิบสามเปอร์เซ็นก็ตีสักห้าล้านไม่ถึงห้าล้านเนี่ยที่เป็นจํานวนคนก็ประมาณสิบสามถึงสิบห้าคนครับแล้วก็มีสองสองเขตเอาตีสักห้าคนนะครับก็มียี่สิบคนจากที่ที่ว่าแปดสิบครับอันนี้ก็คือพองที่ทำของอิดาโพออกมานะครับครับแล้วเลยกลับมากลับมาในส่วนที่บอกว่าเอ๊ะของทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะขยับถึงยี่สิบห้าหรือไม่เนี่ยพักพักแล้วเนี่ยครับครับห้าล้านสิบห้าคนอีกสิบคนถามว่าจะได้จากไหนครับสิบคนนี่ผมว่าภาคใต้นะครับมีห้าสิบแปดที่นั่งเนี่ยสิบคนรวมไทยสร้างชาติมีแน่นอนครับในพื้นที่ภาคใต้เหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราดูจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพลังประชารัฐเขาได้สิบสามตอนนั้นกระแสพลเอกประยุทธ์ก็อะไรนะครับแล้วในปัจจุบันต้องบอกว่ากระแสของพลเอกประยุทธ์เนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยไม่ได้ตกเลยนะครับก็ยังมีความนิยมสูงอยู่เนี่ยครับแล้วจำนวนสสสิบสามคนของพลังประชาชนที่ติดแล้วก็ไม่ได้มาหมดนะครับสามจังหวัดนี้ไม่ได้มาครับภูเก็ตนี่ไม่ได้มาสงขลามาสงสงขลามาหมดนะครับสามคนครับนครศรีธรรมราชก็มาไม่ไม่ไม่หมดนะครับครับแต่ว่าความนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยบวกรวมกับกําลังเสริมที่มีนะครับครับที่ผมมองว่ากําลังสุเทพมาแน่นอนนะครับถึงได้ยังไม่ประกาศตัวเนี่ยนาทีนี้ดูแล้วในส่วนของรวมพลังไปเองไม่ได้นะครับต้องมาสมกับทุนที่นี่แน่นอนต้องสู้กันนะครับสุราธานีนี่มีกำลังสุดเทพมาเติมแล้วยังมีนายกอบจอของสุราธานีที่เคยสนับสนุนประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของทางรวมรวมไทยสร้างชาติชุนพรนะครับทั้งลูกผีลูกช้างลูกผีนี่ฉุกแขนนะครับกรณีที่สารตัดสินก็ตัดสิทธิการเดินไปแต่ลูกหนีก็มาช่วยงานของลมไทยสร้างชาติครับลูกช้างของลมพลังก็น่าจะมาแน่นอนชุมพรนี่สองคนน่าจะต้องมีนะครับยังมีนครศรีธรรมราชนะครับครับแล้วก็มีพัทลุงนายกอบจคุณพิสุทธิ์ธรรมเพชรก็ตั้งเต้าตรงนี้ไว้ยังไปมีที่สงขลาครับโดยรวมเนี่ยอย่างน้อยสิบคนของลมไทยสร้างชาติที่ภาคใต้ที่มีสิบสี่จังหวัดห้าสิบแปดคนนะครับครับสิบท่านนี่ต้องมีแน่นอนเพราะนั้นยี่สิบห้าคนพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยมันทะลุอยู่แล้วครับอืเรายังเรายังได้พูดถึงนะครับว่าในวันที่เก้านี่คนเอกประยุทธ์มาเนี่ยครับครับระดับแม่ทัพมาเองนี่ลูกน้องในพลังประชารัฐที่ประกาศตลอดนะครับว่าจะมาร่วมงานการเมืองไปไหนไปด้วยตายเป็นตายสู้กันก็มีคุณสุชาติชงกิจมีคุณชัยวุฒนาคามานุสรซึ่งที่ผ่านมาคุณชัยวุฒิก็ไม่ใช่พูดอะไรนะครับยังยังไม่ได้แสดงตัวที่ทางทางการเมืองเนี่ยคุณชัยวุฒินี่จุดยืนนี่ชัดเจนมากอยู่กับคนอื่นประยุทธ์ตลอดจะมีคนอื่นเติมหรือไม่นะครับคุณธนากรน่าจะต้องมาไหมแล้วจะเอาลูกพี่เนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาด้วยไหมคุณสุริยะมาหรือไม่วันที่เก้านี่โอ้โหเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่มาคนเดียวแน่นอนและในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยที่ยังอยู่ผมว่าวันนั้นมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะเหลือไทยที่อยู่ในส่วนของพลังประชารัฐแล้วตรงด้านละครับถึงจะวิเคราะห์กันได้ว่าเอ๊ะระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใครจะมามากกว่ากันเนื้อคนอื่นประยุทธ์วันที่เปิดตัววันที่เก้านี่จะไปในฐานะอะไรสมาชิกคนหนึ่งหรือว่าจะมีตําแหน่ง
อะไรในส่วนของกรรมการกลางนะครับกรรมการบริหารบริหารจัดการซึ่งผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์นี่คงจะต้องเข้ามามีบทบาทตรงนี้ครับคงจะไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของพัดดําเนินการไปเพราะที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับครับมันมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าเขาเปิดมาตอนแรกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาพักเขาก็ต้องวางตัวคนของเขานะครับแล้วก็มีข่าวที่คนวิทยาแก้วคาราไดไปรับผิดชอบในพื้นที่ภาคอีสานอันนี้ผมว่าก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้ลัมโบนะครับดรเสกุลเนี่ยซึ่งซึ่งในช่วงวันสองวันนี้ก็ออกมาโพสต์ข้อความแล้วก็เปิดเสือกับกูรูทางการเมืองนะก็เหมือนกับว่าไอ้มาดูถูกว่าจะไม่ถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่ทะลุแน่นอนครับส่วนที่ว่าจะไปถึงห้าสิบหกสิบคือร้อยหนึ่งของว่ามันก็เยอะไปนะทั้งร้อยหนึ่งเนี่ยมันไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นห้าสิบหกสิบนี่ก็ถือว่าเป็นได้เป็นได้เป็นไปได้เปิดตัวอืมห้าสิบหกสิบเนี่ยมีความเป็นไปได้ก็คือจะต้องรอดวงจันทร์ครับใช่ใช่ขึ้นใครมาใช่ขึ้นกับการบริหารจัดการภายในด้วยคืออย่างแรกคือเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดเอาเอาสอสอบ้านใหญ่สอสอเก่าที่มีเสียงไปก่อเป็นกรรมในพื้นที่เขตของตัวเองเนี่ยเข้าพักมาได้มากน้อยแค่ไหนกับ2คือการบริหารจัดการภายในที่จะเว้นที่ให้กับบ้านใหญ่หรือคนที่จะชนะเลือกตั้งค่อนข้างแน่ในได้เข้ามาไหมคือจะมีกลุ่มสอสอเก่าที่ค่อนข้างจะชนะแน่กลุ่มสสที่อาจจะต้องผัดใบคือมีการเปลี่ยนแปลงคับลูกคับดอกสูสีในเขตแล้วก็กลุ่มสสที่ต้องใช้กระแสเพื่อจะที่จะผลักดันตัวเองเข้ามาชนะเลือกตั้งได้คือที่สสเขตนะครับแต่บัญชีรายชื่อเนี่ยขึ้นอยู่กับความแรงของหัวหน้าพักกับตัวพักคือถ้าพักกระแสดีแล้วหัวหน้าพักแต่ละพักเนี่ยกระแสดีตามสอดคล้องกันก็จะดึงดูดเอาบัญชีรายชื่อซึ่งพี่เป๊ะก็บอกแล้วว่า3ามแสนหต่อหนึ่งคนโอ้ยังไงก็หนักแต่ว่าอันนั้นเป็นคะแนนนอนคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามการคำนวณต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในในแง่ที่จำทางเทปนี่เองก็ต้องดูอาจารย์ว่าคุณวราเทพเนี่ยจะมาร่วมทางนี้ไหมนะครับเพราะกำแพงเทปนี่ที่เจ้าวยกยกจังหวัดคุณภัยคุณภัยลิกนะครับภัยลิกกับไปพลังประชารัฐตอนนี้ก็เลยก็เลยยังไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะแล้วภัยลิกกับทางวราเทพนี่ภัยลิกนี่ก็เป็นลูกของเรืองวิลลิกนะครับเรืองวิลลิกนี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นนักการเมืองรุ่นพี่ของคุณวราเทศแต่ก็ทำงานการเมืองด้วยกันกำแพงเพชรก็มายกจังหวัดนะครับสี่ห้าคนเที่ยวที่แล้วก็ต้องรอดูเหมือนกันครับว่าเที่ยวนี้ยังอยู่ไหมคุณนิรันดรเสกน่าจะอยู่แน่นอนชั้นติดของพักน่าจะอยู่แน่นอนครับสมศักดิ์เทพสุทินนี่แหละครับตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรวันที่เก้านี่น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยพอขยับนายกมาแล้วนี่จะไปได้ใจแค่ไหนครับทางการเมืองการบริหารจัดการภายในก็สําคัญมากนะพี่เปรพาเพราะว่ามันจะกอบเอาใช่ครับเอาไอ้ไอ้ความเป็นความเป็นเคมีสตรีที่มันตรงกันแล้วมันเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้ไหมเพื่อจะดึงดูดเอาฐานเสียงกลับมาไว้ได้ทั้งหมดต้องคอยติดตามครับการเมืองเข้มข้นมากส่วนคุณอนุทินพี่เปรพครับคุณอนุทินก็ก็มักสักครู่แล้วก็เปิดเสียงคุณอนุทินก็ก็เกี่ยวอยู่กับหลายเรื่องทั้งงานงานงานประจํางานในสภารวมไปถึงรวมไปถึงทิศทางที่พูดถึงลุงตู่ก็ก็คุยไปแล้วแน่นอนก็บอกว่าไม่อยากสอนจระเข้ว่ายน้ำถึงจะเป็นรุ่นพี่การเมืองก็ทำรุ่นพี่การเมืองหมายความว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพี่บิ๊กตู่นี่ก็พูดด้วยด้วยรอยยิ้มแบบมั่นใจมั่นใจแบบสไตล์หมอหนูนะครับครับครับอนุทินอนุทินเมื่อวานนี้ท่านก็ท่านก็พูดฮัลโหลครับผมยังอยู่ครับพี่เป๊ปครับฟังอยู่คุณอนุทินครับครับอนุทินนี่ท่านก็พูดชัดเจนแล้วว่าก็ถ้าข่าวเขาพยายามถามเนาะครับว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดได้เสียงข้างมากเป็นอันดับเป็นอันดับอันดับสองเนี่ยยังจะหนุนลุงตู่เป็นนายกไหมนะครับครับซึ่งแนวโน้มมีเพื่อไทยที่หญิงแน่นอนนะครับยายสไลด์คงไม่สองร้อยน่าจะประมาณนั้นในขณะที่ของคุณอนุทินนี่แปดสิบเก้าสิบน่าจะต้องมีคือน่าจะเป็นอันดับสองแหละแต่ว่านักข่าวเวลาเจอนุชินก็พยายามที่จะถามท่านก็ย้ําตลอดว่ามันก็ต้องดูหลังเลือกตั้งนะครับว่าคะแนนเนี่ยได้เท่าไหร่และในส่วนของพลังประชารัฐก
ยังมีช่วงจังหวะระยะเวลาก่อนที่จะไปถึงการเลือกตั้งเนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะพลิกจะดานได้แค่ไหนจะมีใครมาสมทบอันนั้นคงยังต้องดูกันแต่ว่าประเด็นอนุทินนี่ก็ยังไงก็เบอร์สองครับแล้วก็ทางการเมืองนี่ก็มาก็จะฟังคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ทุกครั้งนะครับก็เป็นปิยวาจาเนาะเวลาพูดถึงใครไม่ไปเหน็ดแน่ไม่ว่าใครเลยใช่แล้วก็ช่วงนี้รักษาเนื้อรักษาตัวของรัฐบาลแน่นอนใช่ใชครับคือคือคุณอนุทินสวยเลือกได้เพราะถ้าคะแนนเลยระดับ5้าหกสิบไปแล้วไปอยู่ระดับ780เนี่ยคือถ้าใครเอาร่วมรัฐบาลก็แข็งแรงก่อนหน้านี้ถึงจะมีกระแสออกมาความที่ต้องสู้กับเพื่อไทยที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมถูกผลักไปเป็นคู่ขัดแย้งหมายความว่าไม่ผลักไปให้เป็นคู่ขัดแย้งที่ถ้าคนเลือกเพื่อไทยแล้วแล้วเกลียดเกลียดพลังเออเกลียดภูมิภูมิใจไทยเนี่ยถ้ามาร่วมรัฐบาลกันในอนาคตมันก็จะฟังดูไม่ดีแต่ว่าเขาเป็นพักปฏิบัติการมาตลอดคือพร้อมพร้อมพร้อมเลือกที่จะร่วมฝั่งไหนและฝั่งนั้นชนะก็ก็รักษาเนื้อรักษาตัวพี่เป๊ปก็เข้าใจเข้าใจได้แต่สุดท้ายความเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้แตกออกจากกันดังนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอย่างที่เราเคยใช้คณิตศาสตร์ตัวเลขการเมืองเนี่ยมาบวกรวมกันอยู่ว่ายังไงพักฝั่งพักร่วมรัฐบาลยังเป็นต่อเพราะว่าถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ก็ก็ลำบากแต่อาจจะมีการพลิกขั้วอย่างที่ที่ที่เกิดข่าวก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดใช่ไหมพี่เป๊ปครับนั้นนั้นมันขึ้นกับผลการเลือกตั้งว่าว่าจะบวกกันและคะแนนใครเป็นยังไงอืมน่าสนใจซึ่งความเปลี่ยนแปลงยังมีอีกมากนะคุณผู้ฟังอือฮึครับฮะในส่วนของสี่พักนะครับครับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ครับแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยครับสี่พักนี้บวกกันเนี่ยก็ยังสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนะคือเราไม่บังเอิญไม่ได้ว่ามันจะทะลุสองร้อยห้าสิบไหมเพราะดูคะแนนพลังประชารัฐอืที่ที่ทางคุณสันติเคยเคยมองไปถึงร้อยห้าสิบอันนั้นอันนั้นก็เวอร์ไปเนาะถ้าเคยมีข้อตัวเลขว่าว่าไอ้ร้อยห้าสิบมันจะมาจากยังไงแล้วยิ่งสถานการณ์ที่มีคนเอกประยุทธ์ไม่อยู่เนี่ยอผมว่ารักษาระดับหกสิบเจ็ดสิบได้นี่ก็ถือว่าเก่งเพราะอย่างน้อยพลังประชารัฐแปดล้านสี่เนี่ยครับ,รบหายไปแน่นอนก็ต้องมีถ้าโพที่ออกมาเนี่ยคือหายไปห้าล้านใช่คะแนนบัญชีรายชื่ออาจจะเหลือแค่สามล้านในส่วนของพลังประชารัฐแล้วก็ถ้าสามล้านของพลังประชารัฐเนี่ยก็จะเป็นบัญชีรายชื่อเก้าคนครับเก้าคนนี้ก็ต้องก็ต้องไปจับดูนะครับเพราะว่าในพลังประชารัฐนี่ก็มันจะมันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ตัวเลขอยู่ที่เจ็ดหมื่นแล้วมันได้กันเยอะใช่เพราะช่วงนี้นี่สิบคนจากสามล้านนี่ก็เป็นอะไรที่อ๋อเหนื่อยครับใช่คือคือสอสอบัญชีรายชื่อถ้าพ้นคือถ้าได้ประมาณสามล้านคนในในบัญชีรายชื่ออย่าลืมว่าเป็นบัตรใบที่สองดังนั้นถ้าชื่อเลยคนที่สิบไปเนี่ยมันมีโอกาสสอบตกสูงอ่ะพี่เป๊ปอันนี้ก็ต้องก็ต้องใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคราวเนี่ยคนที่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อก็ร้อนร้อนหนาวหนาวก็ไปหมดทุกพักและอย่าลืมว่ารอบนี้อย่าลืมว่ามีพักเกิดใหม่ที่ก็ทําคะแนนมามีใช่น้อยนี่ว่าจากคุณหญิงสุดารัตน์คุณคุณสุวัสดิ์คุณกอนต้องถือว่าเกิดใหม่เกิดเก่าวนะฮะข้างกลางแล้วก็แต่ก็พักอื่นๆลงไปถึงพักเล็กๆอย่างที่เราก็พูดถึงกันอยู่เสมอพี่เป๊ปครับขณะเดียวกันเราพูดกันถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาจากจีนวันที่แปดนี้คือวันเปิดประเทศวันที่เก้าก็จะมีไฟล์แรกมาลงที่ประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับเมื่อวานนี้ทางรองอนุทินก็ชัดเจนนะครับ uh-huh. ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีมาตรการที่เตรียมไว้ใช้เหมือนกันกับทุกประเทศในโลกครับไม่ได้มีการเลิกปฏิบัติเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตีปีบกรณีของจีนติดโควิดเยอะตัวเลขบอกว่าติดวันละล้านตายกันเยอะแยะก็เป็นที่สื่อตอนตกเนี่ยครับพยายามรายงานให้เห็นถึงความน่ากังวลของโควิดจากจีนนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางองค์การนานาในโลกเขาก็ยืนยันเขาก็พูดมาตลอดว่าไอ้เชื้อไอ้ตัวกายพันธุ์ที่มันอยู่ในจีนเนี่ยมันก็กระจายไปในพื้นที่อื่นด้วยมันก็ตอนนี้ก็จะเป็นโอมิคอนนะครับแล้วโอมิคอนเนี่ยมันก็มีตัวอย่างในอเมริกาเองล่าสุดตัวที่ยังระบาดหนักก็เป็นซับเวลเลียนก็คือเป็นส
ยังเป็นโอมิคอนแล้วองค์การนานาไมโลก,ก็ยังยืนยันยันว่าไอสายพันธุ์ที่ระบาดในจีนเนี่ยมันก็มีระบาดในยุโรปด้วยเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยเพราะว่าสถานการณ์วันนี้มันฉีดวัคซีนกันแล้วไม่ใช่เมื่อสามสองปีก่อนนะครับเหตุการณ์รุนแรงไม่มีการฉีดวัคซีนก็น่าวิตกกังวลองค์การนานาไมโลกเนี่ยไม่ได้กังวลในเรื่องนี้แต่ว่าก็เรียกร้องให้ทางการจีนเนี่ยครับขอให้มีความชัดเจนให้มีการเผยแพร่ตัวเลขของสถิติอะไรเนี่ยซึ่งจีนตอนนี้ก็ไม่ได้มีการเผยแพร่ตรงนี้นะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะที่ EU วันก่อนนะครับประชุมกันครับก็มีมติว่าให้แต่ละประเทศใน27ประเทศชาติสมาชิกนะครับให้มีกําหนดมาตรการของแต่ละประเทศเองซึ่งตอนนี้ที่ออกมาก็คือขอให้มีการแสดงผลตรวจ48ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องนะครับว่าผลตรวจเป็นลบถึงจะขึ้นเครื่องแล้วก็เดินทางมาในยุโรปได้แต่ว่าใน e ูเนี่ยครับก็ต่างคนต่างกําหนดมาตรการไปแต่ว่าที่น่าแปลกใจครับผมไปดูในในสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยมันก็มีหน่วยงานของ e ูนะครับที่เรียกว่า ECDC หน่วยงานเนี่ยก็คือศูนย์ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของ e ูนะครับเขาก็มีการศึกษาในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้กังวลเลยครับในเรื่องของโควิดจีนเนี่ยเขาบอกว่าโควิดสายพันธุ์ในจีนเนี่ยมันก็ระบาดในยุโรปเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีอะไรต้องไปกังวลเพราะคนยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยนะครับว่ามันจะต้องมีมาตรการอย่างที่มีการเรียกร้องว่าอาจจะต้องขอดูผลตรวจเพราะในเมื่อมันมีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแล้วสายพันธุ์มันไม่ได้รุนแรงนะครับมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปกังวลและนี่ก็คือเหตุผลที่ทางกระทรวงสาธารณสุขไทยนะครับ,รบมีมติออกมาว่าก็คือให้ยึดถือในเรื่องหลักการปฏิบัติที่ทํามาตลอดก็คือฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยสองโดสส่วนผลตัวสี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีแล้วถ้าเดินทางเข้าไทยแล้วฉีดวัคซีนมาคุณก็เที่ยวได้ในในในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนจะกลับก็จะต้องตรวจก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งแต่ว่าในเรื่องนี้ก็มีการเรียกร้องให้มีการทำกระกันในส่วนนี้นะครับซึ่งเราคนที่จีนก็ยืนยันครับว่าวันที่เก้าชุดแรกที่จะมาเนี่ยครับสองร้อยคนนะครับ,รบแล้วก็ประเมินว่าเดือนนี้น่าจะมีหลักสามหมื่นสี่หมื่นทั้งปีก็น่าจะมีประมาณห้าล้านอย่างตามเพราะคงต้องรอดูสถานการณ์ไปครับเพราะจนวันนี้เนี่ยสายพันธุ์ที่ระบาดในจีนในอเมริกาหรือในอังกฤษที่เป็นอยู่ตอนนี้โอเมกอนเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่มันรุนแรงรไปเกินเลยกว่าเดลต้าที่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องกังวลคือไม่ต้องกังวลว่านักท่องเที่ยวจีนกังวลไปพิเศษไม่ต้องคือกังวลคนเยอะๆกังวลทั่วๆไปคือจริงๆไม่ต้องกังวลหมายถึงว่าเราเราวังตัวคือความกังวลเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ไม่สบายใจใช่เราใช้ชีวิตนี่แหละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องตื่นตัวเราเองว่าใช่มันยังอยู่กับเราแล้วมันจะอยู่กับเราไปยาวๆคุณผู้ฟังเราอ่ะไม่อยากแม้กระทั่งมีไข้หวัดใหญ่ดังนั้นโควิด19ตอนนี้ก็ไม่ต่างกันกับไข้หวัดใหญ่หรอกดังนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่มันก็ยังไม่ได้กลายพันธุ์ให้มันร้ายกลับขึ้นมาอีกรอบเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตไม่งั้นเราขังตัวเองไว้ในบ้านเราก็ขังไม่ไหวนะติดคุกอยู่ในบ้านก็ก็ไม่ไหวแต่ว่าไปไหนก็ระวังใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างแล้วกลับบ้านก็ถอดเสื้อผ้าอาบน้ําอาบท่าทําความสะอาดตัวเองอย่างที่เราทราบกันดีแล้วพี่เป๊บเหลือ2อสานาทีสุดท้ายขอแถมเรื่องคือไม่แถมคือข่าวต่างประเทศเรื่องประธานสภาบริกาเมื่อวานก็เกิดเป็นโอ้มันน่าสนใจมากก่อนที่จะช่วงหน้าไปฟังสัมภาษณ์พิเศษพี่เป๊บกับกับเสียไอขอเติมประธานสภาอเมริกาก่อนนะพี่เปพะก็ดูข่าวช่วงเช้านี่ก็ปรากฏว่าช่วงช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยครับครับเลือกไปแล้วทั้งหมดสิบเอ็ดรอบนะครับใช่ครับเควินมาคาทีเนี่ยที่เป็นคนที่พักในพับบิกันเสนอนะครับก็ยังไม่ได้ถึงสองร้อยสิบแปดในพับบิกันเนี่ยเขามีสองสออยู่สองร้อยยิบสองนะครับก็เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนแต่ว่าเวลาเลือกประธานสภาเนี่ยมันไม่ใช่เสียงข้างมากมันต้องได้สองร้อยสิบแปดนะครับเกินกึ่งหนึ่งครับไม่ใช่เสียงข้างมากก็สองมากกว่าเดโมแครตก็ได้เลยแต่ว่ามันต้องได้เกินกึ่งหนึ่งเลยมีสองร้อยยี
มไม่พึ่งกลับมาเลือกมาแล้วสิบเอ็ดครั้งนะครับครับก็ยังไม่ได้แล้วคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นครั้งแรกในรอบร้อยหกสิบปีที่การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครับไม่ได้สักทีขนาดนี้นะครับครับครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการเสนอโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานสภาด้วยนะครับก็ได้มาเสียงหนึ่งคือประธานสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นสสอ่าครับไอสมาชิกพรรคในพรรคเป็นการคนหนึ่งก็ดันไปเสนอโดนัลด์ทรัมป์ด้วยให้มาเป็นประธานสภาก็ได้มาเสียงเดียวนะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนี้ก็ยังต้องติดตามครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยยักษ์าที่จะถอนตัวไหมหรือว่าสามารถคุยกันได้ลงตัวกับกลุ่มตาลีบันยี่สิบน่าจะต้องมีการประสานประโยชน์แลกเปลี่ยนอะไรกันไหมเพื่อที่จะได้สองร้อยสิบแปดแล้วก็ได้ประชุมสภาเดือนหน้าต่อตอนนี้ยังประชุมสภาไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเมืองในสหรัฐอเมริกาแล้วครับที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับวอลิพบิกันเนี่ยที่มองว่ามีเอกภาพนะครับไปไปมามานี่โอ้โหชัดกันเองเหมือนกันครับคือคือคุณผู้ฟังให้นึกถึงว่าลีพับบิกันมีสองร้อยี่สิบสองต้องการสองร้อยสิบสองร้อยสิบแปดคือคะแนนมันเกินแต่พอเขามีกลุ่มอเวนเจอร์คือกลุ่มตาลีบันเนี่ยนะคือกลุ่มแหมมองแล้วเปรียบเทียบเหมือนประชาธิปัตย์ไม่มีผิดคือมีกลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่แล้วเป็นกลุ่มที่พอมีมีคุณทรัมป์มาสนับสนุนคนที่กําลังจะเลือกปรากฏว่าคุณทรัมป์กลายเป็นคนที่ก็มีศัตรูในพรรคเยอะดังนั้นเนี่ยการเมืองอเมริกาเข้มข้นเลยนะติดตามเช่นเดียวกันแต่มองดูแล้วไม่ได้เข้มข้นกว่าเมืองไทยพี่เป๊ปเมืองไทยเราสู้ได้เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เป๊ปจะมาพร้อมกับเสียไอ้นะครับเป็นสภาพพิเศษที่ที่พิเศษข้ามปีไม่ใช่เดียวกันเสียไอ้ก็ต้องถือว่าเป็นทั้งทหารเก่าโอโซเยอร์เนเวอร์ไดใช่ไหมหนึ่งในกลุ่มเดินก็ว่าได้นะครับเอาละแล้ววัชรพงศ์จะกลับมาวันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะมาด้วยนะครับเก้าโมงแต่กลับมาปกติแบบนี้วันจันทร์ครับสวัสดีครับครับช่วงสุดท้ายก็อย่างที่เกิดไว้นะครับก็จะมีเสียงสัมภาษณ์ของคนหนึ่งบุญเลิศเจ้าประสิทธิ์นะครับเสียไอ้นะครับท่านก็เป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของทัพบกเป็นเตรียมทหารรุ่นสิบสองนะครับก็คือเป็นรุ่นเดียวกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วก็เป็นรุ่นพี่นะครับของทั้งพลเอกโกวิทย์แล้วก็พลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นเตรียมทหารรุ่นอ่าสิบอ่าอ่าโทษครับเอ่อเสียอ้าเนี่ยเตรียมทหารรุ่นหนึ่งนะครับจบปลสิบสองในขณะที่พลเอกสุรยุทธ์นั้นเตรียมทหารรุ่นสิบสองแล้วก็พลเอกโกวิทย์นี่เตรียมทหารรุ่นหกนะครับก็พี่อ้ายเนี่ยเสียอ้ายเนี่ยก็จะเป็นเป็นรุ่นพี่ก็ก็ได้สัมภาษณ์ถามความเห็นในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพลเอกประวิตยและก็พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเสียอ้ายก็มองว่ามีความขัดแย้งกันจริงๆนะครับก็ดูจากเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแล้วก็มีการลงมติในครั้งนั้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยเสียอ้ายก็เชื่อว่าการที่ผู้กองธรรมนัฐเดินเกมที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ในครั้งนั้นนะครับที่จะให้ได้คะแนนไม่ไว้วางใจมากสุดแล้วก็หลุดจากตําแหน่งตรงนั้นไปเนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาณส่งสัญญาจากพลเอกประวิทธ์ให้ทางผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเดินเกมแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยก็คงจะไม่กล้าที่พลเอกและที่ทางผู้กองธรรมนัฐนะครับจะมาเดินเกมที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ในการลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนั้นที่ฟังเสียงของพลเอกเอ่อบุญเลิศนะครับยาวๆนะครับประมาณเจ็ดแปดนาทีนะครับก็คุยกันถึงเรื่องทิศทางการเมืองแล้วก็โอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะมากลับมาเป็นนายกมองเรื่องนี้อย่างไรครับฟังเสียงครับพลเอกบุญเลิศเจ้าประสิทธิ์เสียอะไรครับมองว่าเขาเนี่ยต้องแตกแยกกันจริงอืมเพราะเดิมอ่ะเดิมเนี่ยประยุทธ์เนี่ยเขาก็อยู่กับความประชารัฐใช่ไหมซึ่งมีนิกป้องเป็นหัวหน้าอยู่ครับแต่วันหนึ่งเนี่ยนายกประยุทธ์เนี่ยถูกอภิปรายไม่ไว้ว่าใจแล้วก็มีการวางหมากว่าจะล้มกันในสภาอืมอันนี้ข่าวเปิดครับแล้วใช่ไหมคือคือช่วงนั้นพี่อ้ายมองว่าอ่าเป็นเกมที่จะล้มประยุทธ์จริงๆพี่อ้ายมองอย่างนั้นก็ต้องต้องเกมจริงๆดิไม่งั้นมันจะออกมาให้สื่อเมือนชนเรือให้สาธารณชนร
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ช่วงนั้นพูดกันเยอะมากว่าไอ้อยู่อยู่ผู้กองชำระจะมาเดินแล้วตอนนั้นเนี่ยเสียงไม่ไว้วางใจของนายกเนี่ยก็ได้คะแนนไม่ไว้วางใจเนี่ยมากสุดแต่ว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นจุดทีอ๋อตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นเป็นประเด็นมากเลยประเด็นมากเลยว่าทําไมมันถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นอยู่อยู่เนี่ยท่านธรรมรัตน์เนี่ยคงจะไม่จะไม่คิดล้มประยุทธ์ด้วยตัวของตัวเองถ้าไม่มีคนอื่นบอกให้ทําคือพี่ไอ้มองว่าลองประวิตยนี่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำแน่นอนถูกต้องอในในในในทัศนะของนายทหารเก่านะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยพวกเราที่จบปุเรียนร้อยเนี่ยเรื่องเซนิลิตี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอืครับแล้วเด็กห่างก็ต้องสิบกว่ารุ่นไปทําอย่างนี้อาจจะต้องมีคนสั่งต้องมีคนทําสั่งให้ทําเพราะผู้กองทารัฐนี่เตรียมทหารยี่ห้ายี่ห้าในขณะที่นายกเนี่ยยี่สิบสองสิบสองห่างกันสิบสามรุ่นใช่ใช่แล้วจะมากล้าทําอย่างนี้ซึ่งเป็นไปได้แล้วก็เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของนายกคนนี้ด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตไปครับแล้วประเด็นที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจออกจากพลังประชารัฐเนี่ยอันนี้ในที่มองว่าเหตุผลยังไงครับเหตุผลก็อย่างที่พูดบนสกิลก็มีความขัดแย้งเออมีด้านเดิมว่าอาจจะไม่ถึงขัดแย้งแต่ว่าไม่พอใจแน่ถูกไหมเพราะคนเราถูกคนเด็กกว่าเนี่ยแล้วเป็นคณะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเนี่ยหัดในสภาเนี่ยมันก็ต้องต้องต้องโมโหอยู่แล้วแล้ววันที่เก้านี่จะเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับพี่อ้ายมองยังไงครับว่าหลังจากวันที่เก้าไปเปิดตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยคณะนิยมรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมันจะแยกกันเดินรถตีกันเองหรือว่าแยกนี่ว่าต้องแยกกันโดยเด็ดขาดต้องตีกันเองต้องตีกันเองด้วยต้องต้องแย่งกันนะต้องแย่งเพราะว่าคนจากพลังประชารัฐก็อาจจะเทมารวมใจรวมชัยสร้างชาติแต่แย่งอย่างนี้ไม่เป็นผลดีกับพลังประชารัฐโดยรวมไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเดิมเป็นกลุ่มก้อนอยู่แล้วเมื่อถูกแบ่งเค้กไปก็เหลือน้อยเหลือน้อยก็ไปพอกทางนู้นหรือไม่พอกก็เสียหายไปหมดอ่ะใช่ไหมถ้าเขาอยู่พลังประชารัฐเขาอาจจะดีก็ได้คนพวกนี้แต่พอคือคะแนนมันรวมกันมันไม่แตกไม่แตกแสดงว่ามันต้องขัดแย้งกันเรื่องของเสนอชื่อเป็นนายกแสดงว่าพลเอกประวิตยเนี่ยก็อยากเป็นนายกเหมือนกันอย่างนั้นไหมเรื่องเก่าโดยเฉพาะเลยเรื่องตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีธรรมรัตน์ต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาแล้วก็ไอ้แย่งกันเป็นนายกนี่เราก็เรายังก็ไม่ไม่เห็นทรายอะไรที่ที่ชัดเจนนะเพียงแต่มีแต่สื่อบอกว่าตอนที่บิ๊กป้อมได้ทําการแทนนายกอยู่สามสิบวันดูแข็งแรงขึ้นอะไรเนี่ยก็อาจจะพูดกันไปเองอที่จริงอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกครับแล้วก็มองมองอนาคตพักรวมไทยสร้างชาติที่มีพลเอกประยุทธ์ไปเป็นหัวหน้าพักนี้ก็ก็ถ้าเขาได้คะแนนเยอะก็ไปได้ถ้าได้คะแนนน้อยก็ลําบากนี่ในส่วนหลังเลือกตั้งเนี่ยคนก็มองว่าคันดิเดตนายกความเป็นไปได้มันก็มีทั้งพลเอกประวิตย์พลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณอนุทินนะครับคือสามคนเอาอย่างนี้ก่อนเมืองไทยเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ใช่ทหารเนี่ยก็อยู่อยู่ลําบากตั้งแต่อดีตมาเลยเห็นไหมตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเป็นพลเรือนเนี่ยอยู่ได้ประเดี๋ยวมาดาวไม่เป็นปีเลยทำไมครับคนนึงอ่ะแต่ถ้าเป็นทหารนี่ยังจะจอมพลปอนี่อยู่ต้องสิบห้าปียี่สิบปีหรืออะไรนะแต่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ทหารเรื่อยมาในพศสารสินอยู่ได้เป็นเดือนอ่ะนับเป็นเดือนไม่ใช่เป็นปีครับนะอาจารย์สัญญาก็แป๊บหนึ่งอ่าแป๊บเดียวแล้วก็ใครมีปาโมดก็แป๊บเดียวก็มีคนแรกที่อยู่ค่อนข้างนานก็คือนายกชวนกับอน,นันต์เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ต่อเนื่องอะไรไม่ได้ต่อแล้วหลังเลือกตั้งปีหกหกนี่เสียไอ้มองไงครับว่าหลังเลือกตั้งหกหกนี่คดีเด่นนายกที่มองความเป็นไปได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงก็ยังเป็นประยุทธ์ประยุทธ
ผมว่าท่านประวิทย์เนี่ยคงไม่ไหวแล้วล่ะเพราะเดินเหินก็ไม่ไหวแล้วสมมติจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาไปเยี่ยมต่างชาติจะเดินตรวจแถวกองกิติยศของต่างชาติเขาได้ไหมจะได้ไหมก็สุขภาพดีขึ้นก็ดีถ้าสุขภาพดีจากลำดับนายกหลังเลือกตั้งปีหกเนี่ยก็พี่ไอพี่ไอวางไงเบอร์หนึ่งนี่ต้องเป็นประยุทธ์ก่อนใช่ถ้าถ้าได้คะแนนเสียงพอทั้งปวดนะแต่ถ้าได้น้อยกว่าพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ต้องเป็นพลเอกประวิทย์นะก็พลเอกประวิทย์ก็จะมีข้อข้อบุกพ้องติชี้เห็นว่าเวลาไปต่างประเทศไปตรวจแถวครับกองติชยศเขาไหวไหมเพราะว่านายกนี่มันต้องทํางานของนายกให้ได้นะอนุทินก็มีรุ่นนะอนุทินอนุทินก็อย่างที่เรียนคือว่าถ้าเผื่อว่าเป็นพลเรือนเนี่ยก็อยู่ได้แต่อาจจะอยู่ได้ไม่กี่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนอไปหงายท้องไปเพราะว่าคะแนนเสียงอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีบารมีด้วยนายกเราเราถ้าพี่ไอ้มองการทำงานของพลเอกประยุทธ์ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาหลังเลือกตั้งเนี่ยให้สอบผ่านนะก็ผ่านนะแต่เขาบอกว่าถ้าท่านอาจจะต้องดีกว่านี้ถ้าท่านไม่ติดเพื่อนท่านไม่ติดลูกพี่ท่านไม่ติดน้องคือพี่ไอ้ยังหนุนให้พลเอกประยุทธ์ทํางานต่อหลังเลือกตั้งข้างหน้าตัวก็คิดว่าเราก็เป็นทหารคนเดียวที่ที่ดูมีเข้าท่าอยู่